Hello friends, welcome to the class. We are going to do Kite Victors ICT. We are going to do activities in the class. We are going to do mathematical figures in the computer. We are going to do mathematical figures in the computer. Linear pair, corresponding angles, opposite angles. We are going to do straight line measure. We are going to do 180 degree and 180 degree. Orang protractor itu nak ikhaya, jadi kita protractor ni measure 180 degree ya, na, apa aduh or melu aja madhi. Okay, apa ini orang constant ni ada, na, orang angle ni warna 100 degree ya, na, orang angle 80 degree ya, na, apa total ni 3 degree beri 180 degree beri. Okay, 100 degree plus 80 degree itu will be equal to 180 degree. Orang paralel ni, na, mati orang paralel macam ni, iri wajah itu munda guna na, kono galde itu ka, na, 10 bade degree ya, na. Pindah baru nanti ada mana geogebra, enggane ana torakkan nanti application education geogebra. Okay, nanti kalau ni kan ana first application sa application sa education selected itu education ni, nanti kita itu selected itu geogebra selected itu. Okay, itu kan just ni note lekik itu beka, nanti kalau computer lah, sih itu nanti kalau nanti kalau helpful aw. Geogebra itu klik kiri tu kan, nanti open ay berna page enggane ana. Okay. Orang Excel sheet itu boleh kan, nama kita kan betul, naik lekor eh grid lines, lekor eh lines dan dalam ni, nengal graph book ini boleh le x axis, y axis, okay end. Ini naik, nama kita ah left side le nukik kan, jalan dah algebra, anu panu ru bagang kan, nama ur box boleh kan, nama ah box ini le dah kan, ini dah change end dah, naik nama ada tu nukan. To remove the algebra on left side, eh dah anu nama le select end, mula tu, mula nama tu option ayah view select end, view ini naik nama le algebra itu kumpen. Dan ada ada satu tick mark kan, alah, apa tick mark kan? Kalau yang ini, adilnya untuk klik kia, okay, alanggil control plus shift tree, adah itu ini shortcut key use ya. Apa nama kita dengan dah ma algebra ini dengan mana? Tlah portion alanggil ada satu box, illah dah ikut tu, okay, apa algebra ini adalah portion pohikan yang nama kita ikut na. Aur paging ini erkim ini entar na dulu x axis um y axis um ni le agrafik ni kanan ada dua line ni ni ar dua line so ada ingin ni ana remove je. Ada ni side le dengan ni dua button se boleh ni dua tab boleh ni dua unden entar na show or hide axis ana dah ini nama ni x line um y ni nala line um macam ni ni tarani show or hide axis ni nala ru option ni le dah. Ada tu tapar tu dengan ni baru ni button boleh ni dah entar na ada kan si tarani show or hide grid okay ipa ipa ini le x axis um y axis um mila, nama lada kalan yo. Ini ikan na ini cerai cerai kunye kunye box boleh ni dalo, ada kalan yang ini tarana nama lada show or hide grid diusi ni dada. Ini adonno lada ini option ni dada kena file edit option tools window help ale. Nama lada normal lada excel sheet dada terus nuki kanya lada ingen enda. Ini tu tutte tarai korai diagrams boleh, cerai cerai button senda. Ada ini ni ana na ana nama lada ini class lada nakam boleh nada. Jadi, kita perlu ada line berikan anak buah anda. Ada line berikan yang itu adalah ah highlight itu kita guna. Mungkin kita ada option yang dalam blue box ini adalah ada. Adem ini adalah kita klik je yang itu. Okay, adem kita klik ini adalah untuk memberi anda tarik tarik line segmen segmen with given length. Tengen ada korai option sebiru. Segmen ini adalah option berikan yang ini adalah kita ini je. Ini adalah untuk kita untuk memberi anda line yang itu adalah ah satu point dan kita klik ini. Dua point kita klik ini dengan yang ada ini adalah segmen ini boleh beri ini. Next yang dah ada segmen itu boleh bantu ini, nama kita ini A B C, nak kita lihat beli ini, nama ini perlu kita. Adanya berenti, nama kita ada change itu, anda hilang point lalu pergi, nama kita mouse switch itu, right click ini, okay, right click ini, kita ni ada ini option sekarang, point B, show object, show label, nak kita show label, nak kita ni ada ini, nama kita ini 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 ada ini, nama Next yang dahana, nama lo already uru segmen dua versi gaya ni. Ini nama kita dahana, ayana intersecti yang dah boleh, alanggil ala line dua mula, where ada line, pohon dah tu boleh kani kita. Adine nama lo first yang dijiem, nama lo i a b dua mula uru point markiem. A point marki ni usi ini dahana, ipa kani cut lada, aran dam tu option klik kia. Adine tarre point yang dah boleh ni lala highlight ini dah bagan dah, adile klik kia. Apa point itu, nama kita marki itu yang new India point itu, dan nama kita segmen itu berikan. Segmen itu berikan yang lain dana. Ipa itu dana, ni ialah box itu lalat kan ada highlight itu yang lalat kan ada segmen dana. Point marki itu sesiun, pindah segmen lekik itu, nama kita berikan. 
പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ടൂളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ടൂൾ ബോക്സിൽ മൂട്ട് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ അറിയാതെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രം വരും അപ്പോൾ ഓരോ ടൂളും നമ്മൾ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ മാറി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മൂട്ട് ടൂള് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ വേറെ അഡീഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മൂട്ട് ടൂൾ എന്നുള്ള ഐക്കൺ കണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഏറ്റവും മറ്റത്തെ ആ ഏറോ പോലത്തെയാണ് മൂട്ട് ടൂൾ എന്നുള്ള ഐക്കൺ ഇനി എന്താണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മൂട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി അതില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അണ്ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആരോ അല്ലേ റിവേഴ്സ് പോലെ ഒരു ആരോ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മറ്റത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ആംഗിൾ എ സി ഡി എത്ര ആംഗിൾ ബി സി ഡി എത്ര ആകത്തുക എത്ര ഇതിൽ ഏത് ആംഗിൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം ഓക്കെ അത് ഓർമ്മ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു അതിന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി ഓരോ ആംഗിൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നീല ഭാഗത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താഴെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് ആംഗിളാണോ ഏത് ആംഗിളിൻ്റെ മെഷറാണോ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് ആ ആംഗിളിൽ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ക്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ അതിമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏത് ആംഗിൾസ് ഒക്കെയാണോ വേണ്ടത് അതിമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ എ സി ഡി ആണെങ്കിൽ എ സി ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്യും എ ബി സി ആണെങ്കിൽ എ ബി സി ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഏത് ആംഗിളാണോ വേണ്ടത് ആ ആംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ മെഷർ തെളിഞ്ഞു വരും ഇനി ചിലപ്പോൾ എന്താണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം എട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ആ മെഷർ തെളിഞ്ഞു വരിക അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻസ് റൗണ്ടിങ് ഡിസ്മിൽ പ്ലേസസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തിനാ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫയൽ എടുക്കുക സേവ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഫയൽ നെയിം കണ്ടോ ഫയൽ നെയിമിൽ ഫയൽ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലീനിയ പെയർ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സേവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും മോൾ ഭാഗത്തുണ്ട് സേവിൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് സേവിൻ ആവും പിന്നെ അങ്ങനെ പല എക്സാമ്പിളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയും അറുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി രണ്ടും എഴുപത്തിരണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചും നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് എഴുപതും നൂറ്റി പത്തും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് രേഖീയ ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയ പെയർ എന്താണ് ലീനിയ പെയർ ഇഫ് എ ലൈൻ ഇസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം അനദർ ലൈൻ ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഈദർ സൈഡ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഗോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് വൺ ലീനിയ പെയർ ഇപ്പം നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ച പോലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ലൈനും വരച്ചു അല്ലേ ഒരു വരയിൽ ഒരു വര വരച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു വരയും വരച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കോണുകളുടെ തുക ആ ഇരുവശങ്ങളുടെയും ആ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആംഗിളുടെ ടോട്ടൽ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആംഗിളുകളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോണുകളെ നമ്മൾ രേഖീയ ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയ പെയർ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിലെ രേഖീയ ജോഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയ പെയർ ഏതൊക്കെയാണ് ഒ സി സി ഒ എ സി
നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലേബൽ ചെയ്യും നമ്മൾ എ ബി സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ പി ക്യു ആർ എസ് ഏതാണോ വേണ്ടത് ഷോ ലേബിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ലേബിലിങ് വരും ഇതിലുള്ള രേഖീയ ജോഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയ പേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോണുകൾ സെറ്റ് വൺ എതിർ കോണുകൾ സെറ്റ് ടു ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്താണ് എതിർ കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോണുകളും എത്രയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് ആയും ഏതിനൊക്കെ എ സിക്കും ബി ഡിക്കും എ ഡിക്കും ബി സിക്കും എതിർ കോണുകൾ എന്താണ് ഒരു രേഖയെ മുറിച്ചു കടന്ന രീതിയിൽ കടക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരു രേഖ വരച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന എതിർ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഒപ്റ്റിയൻ ബൈ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ദ ടു ലൈൻസ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എതിർ കോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജിയോജിബ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ലേബൽ ചെയ്യാം ആംഗിൾസിന് പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ ആംഗിളിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അല്ലെ വെറുതെ ആ ലൈൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അളവുകൾ മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് പറഞ്ഞ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് രണ്ടെണ്ണം ആയിരുന്നു എന്താണ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സംഗമ ബിന്ദുക്കൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ടൂൾ ചെയ്ത് വിച്ച് ടൂൾ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടു ഒബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് യൂസിങ് ദ ഇൻ്റർസെക്ട് ടൂൾ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടു ഓ മോ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഡ്രോൺ ഇൻ ജിയോജിബ്ര വിൻഡോ ക്ലിക്ക് വിച്ച് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ഒബ്ജെക്ട് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ യൂസിങ് ദിസ് ടൂൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് അതായത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോണളവുകൾ പൂർണ്ണസംഖ്യകളായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സങ്കേതം ഏത് മെനുവിലാണ് ഇൻ വിച്ച് മെനു ഡെസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ റൗണ്ടിങ് ദ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ലേ ഏത് മെനുവിലാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ റൗണ്ടിങ് മെനുവിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് മെനുവിൽ നമ്മൾ റൗണ്ടിങ് സെലക്ട് ചെയ്യും റൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യും സീറോ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസിൽ റൗണ്ടിങ്ങിലാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐ സി ടി ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി 